مسافر اس کی بھی کئی نوعیت ہو سکتی ہے سفر انتہائی پر مشقت ہے مت روزہ رکھیے لمبا دین ہے گرمی کا دین ہے سفر کر رہے ہیں بیگے جاپ چل رہے ہیں پریشان ہیں ہلکان ہیں سخت گرمی کی شکایت نبی صاحب سے کی گئی سفر میں تھے کہ بہت گرمی ہے لوگ روزے سے ہلکان ہو رہے تھے اثر کے بعد آپ نے کہا چلاو پانی منگوایا اور پی لیا سب کو دکھا کر پھر بھی کچھ لوگ بزید تک نہیں ہم رکھے گئے اب اثر کا وقت ہو ہی گیا ہے تو اب کیا ایک دو گھنٹے کا وقت ہے تو ان کو پکڑ کے لائے گیا نبی صاحب ان کے پاس تو آپ نے کہا اولائے کلو سات اولائے کلو سات یہ نہ فرمان ہے یہ نہ فرمان لوگ انتہائی پر بشقت حالت ہو تو مسافر کے لیے روزہ رکھنا ناجائز ہوگا مشقت ہے سفر میں مشقت ہے بہت تکلیف نہیں ہے برداشت کے لائق مشقت ہے لیکن ایسے روزے دار کے لیے بھی اگر مشقت ہے تو آپ روزہ توڑ دیجئے افضل آپ کے لیے یہی ہے ایک شخص روزہ رکھ رہا تھا فٹ کھا کے گر گیا لوگوں نے چھتری اس پر تان دی تو آپ نے کہا اس کو سمجھنا چاہیے لئی سمین البر ریا سیام و فی سفر بہت بڑی نیکی نہیں ہے کہ آدمی سفر میں روزہ رکھ کے اخاص کے جب اس کو مشقت ہوتا لیکن ماشاءاللہ چھوٹا دین ہے تھنڈا دین ہے ہوائی جہاز کا سفر ہے یہاں سے چلیں گے تھنڈا تھنڈا ہے ہوائی جہاز سے چلیں گے وہاں پہنچیں گے وہاں بھی آپ کی گاڑی آرام دے ہے ائر کنڈیشن ہے آفیس آپ کی ائر کنڈیشن ہے آپ کے لیے روزہ توڑنا سفر میں جائز ہے کیونکہ آپ ہیں مسافر مشقت سے اللہ نے نہیں جوڑا کہا اگر سفر میں ہو تو روزہ توڑ سکتے ہو آپ کے لیے مباہ ہے جائز ہے لیکن علماء میں اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے اس مسافر کے لیے روزہ رکھے کہ روزہ توڑے جس کا بہت آسان سفر ہو رہا ہے آرام دہی سفر ہے کہیں کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو کیا کرنا چاہیے تو کچھ علماء نے کہا نہیں سفر ہے تو روزہ توڑنا افضل ہے کچھ نے کہا نہیں اس کی مرضی پہ چھوڑو اس کو کیا اچھا لگتا ہے وہی اس کے لیے افضل ہے لیکن بعض علماء نے کہا نہیں روزہ رکھ لینا افضل ہے تاکہ روزے کا فرض اس کے ذمہ ادا ہو جائے روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہے رمضان کے اندر سارے لوگ سارے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھنے میں جی لگے گا اس کا اور دوسری یہ کہ رمضان کے ایام کی برکت اور فضیلت بھی ہے تو اس لیے اگر آرام دہ سفر ہے اور کہیں ذرا بھی کوئی مشقت نہیں تو روزہ رکھ